السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن أفضل موبايل في الفئة المتوسطة موبايل فعلا بيقدم لك قيمة وإمكانيات أكتر من السعر اللي انت بتدفعه الريدمي نوت 8 كل حاجة معانا وهي التصميم طبعا شاومي لحد وقتنا هذا محافظ على تصميم الإزاز اللي هو الزجاج طبعا كلنا عارفين الإزاز سهل إن هو يتكسر بس صعب إن هو يتخربش عكس البلاستيك البلوكربونيك سهل إن هو يتخربش بس صعب إن هو يتكسر لكن حقيقي التليفون لما يكون من الإزاز بتحس إنك ماسك تليفون فخم وبريميوم مش تليفون كده رخيص ولا حاجة لا بتحس بفخامة التليفون فعلا إن أنت ماسكه مش تحس إنك ماسك تليفون ب 2500 جنيه و 3000 جنيه لا تحس نفسك إنك ماسك تليفون ب 4 و 5000 جنيه طبعا في شركات بتقدم تليفونات أكبر من كده ب 3000 جنيه و 4000 جنيه و 5000 جنيه بيكون التصميم بتاعه من البلاستيك البلوكربونات لكن شاومي لحد وقتنا هذا محافظة على تصميم الإزاز التليفون بيجي بتلات ألوان الأسود الأزرق الأبيض المتدرج لما تقلب التليفون كده على الظهر هتلاقي في انعكاسات كده وحركات روشنة كده في الظهر فعلا حاجات حلوة جدا بتعملها شاومي حواف التليفون قليلة الحافة السفلية مكتوب عليها كلمة ريدمي ما كانتش موجودة في ريدمي نوت صفر معرفش بقى شاومي حطتها للمرة دي لكن هي مش كبيرة جدا يعني ولا حاجة هي يا دوب حاجة صغيرة كده على قد الكلمة ما هي مكتوبة شكل التليفون بيجي بالنوتش اللي هو تور دروب وزن التليفون مية تمانية وتمانين جرام ومش تقيل يعني تاني حاجة وهي الشاشة التليفون بيجي بحجم شاشة ستة وتلاتة ستة بوصة وتلاتة من عشرة دقة فول اتش دي طبعا مفيش شركة برضو بتعمل تليفون وتحط لك فيه شاشة فول اتش دي غير شركة شاومي لان في خصوصا في الفئة السعرية ديت في شركات كمان بتقدم تليفونات باربع وخمس تلاف جنيه لحد النهاردة وبدقة اتش دي بلس لكن شاومي محافظة ان هي تقدم لك تجربة الفول اتش دي فأقل فئة سعرية ليها اللي هي فئة الفين وخمسمائة جنيه تاني حاجة معانا وهي الأداء التليفون بيجي بمعالج سناب دراجون ستمية خمسة وستين تكنولوجيا احداشر نانوميتر المعالج ده حلو جدا في الفئة السعرية ديت بيقدم لك تجربة حلوة جدا جدا في استعمالك اليومي مش هتحس بأي مشاكل فيه لكن بالنسبة للألعاب هيشغل لك باب جي العادات متوسطة اللي هي ميديم مش أعلى عددات طبعا المعالج ده في كل التليفونات مفيش ورا مرة قدم لك تجربة هاي ولا أعلى إعدادات في لعبة باب جي دايما بيقدم لك ميديم بس مش أكتر لكن في لعبة فورنايت بيقدم بتقدر تشغلها وتلعبها على أعلى إعدادات طبعا لكن بالنسبة للمعالج هيقدم لك است... تجربة واستخدام حلوة جدا في استعمالك اليومي فهتلاقي مشكلة واحدة إنك أنت لو بتطلع من اللعبة تقيلة وبتدخل في حاجة تانية هتحس بلاج أو تقطيع أو تهنيك كده في التليفون لمدة نص ثانية مش هتحس بيها شاومي قالت إن هي تحديث الفترة الجاية تحل المشكلة ديت لكن المعالج في استعمالك اليومي حلو جدا وسلس وفي مرونة كده التليفون بيجي بوجهة شاومي إم أي يو أي الإصدار العاشر أندرويد تسعة اللي هو أندرويد باي التليفون بيجي بتلات إصدارات أول إصدار تلاتة جيجا رام واتنين وتلاتين ذاكرة داخلية تاني إصدار أربعة وستين ذاكرة داخلية مع أربعة جيجا رام تالت إصدار مية تمانية وعشرين مع أربعة جيجا رام نصيحتي ليك لو هتشتري التليفون ده خليك في النص خلي اتنين وتلاتين وتلاتة رام أو أربعة وستين وأربعة رام لأنك لو هتشتري النسخة العالية اللي هي مية تمانية وعشرين وأربعة رام هتبقى بتلات آلاف وأربعمية جنيه وقتها هقول لك زود 400 جنيه عليهم وهات الريدمي نوت 8 برو رابع حاجة وهي الكاميرات التليفون بيجي باربع كاميرات خلفية الكاميرا الاولى الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل تاني كاميرا مخصصة للتصوير الواسع 8 ميجا بكسل تالت كاميرا للمكر دي 2 ميجا بكسل رابع كاميرا 2 ميجا بكسل دي مخصصة للعزل الكاميرا الامامية 13 ميجا بكسل تصوير الكاميرات في النهار او الاضاف او في مكان في ضوء او شمس او كده هيقدم لك تجربة حلوة جدا جدا وتحس الصور كده ان هي شرب وواضحة لكن 
لو ما هتيجي تصور بالليل في مكان الإضاءة بتاعته ضعيفة ولا ما فيش إضاءة أساسا التليفون مش هتعرف تصور بيه نهائي يعني تحطها في جيبك وبلاش تصور أساسا طب حل المشكلة ديت إيه؟ هتنزل برنامج أو تطبيق جوجل كاميرا هتصب عندك هتصب عندك في التليفون هينقلك نقلة تانية خالص لما هتيجي تصور بالجوجل كاميرا هتحس إن في وضوح كده وصور حلوة محترمة جدا. والكاميرا الأمية كذلك الأمر هتقدم لك صور برضه مقبولة لكن في الاستخدام الليلي لازم برضه تستخدم جوجل كاميرا بالنسبة للبطارية 4000 ملي أمبير بتديك متوسط استخدام من 7 ل 8 ساعات سكرين أون شاشة مفتوحة التليفون بيجي بنوع الشحن تايب سي وده حاجة حلوة جدا جدا مفيش برضه شركة ممكن تعملها في الفئة السعرية ديت غير شركة شاومي التليفون بيشحن في ساعتين وتل التليفون بيدعم الشحن السريع لكن للأسف مش مرفق أو مدمج مع الشحن السريع في العلبة عشان تستمتع بالتجربة ديت لازم تشتري شاحن سريع يكون 18 أو 20 وات أكتر حاجة عجباني بقى في التليفون ده إن هو بيجي بمستشعر الأي آر المستشعر الأي آر ده إنك أنت بتتحكم في الأجهزة الكهربائية اللي قدامك زي التلفزيون بتقدر تستعمل التليفون كأنه ريموت كنترول انت وقاعد كده قدام التلفزيون وقدام الشاشه بصمه التليفون بيجي ببصمه في الظهر اللي البصمه الرئيسيه بتاعته لكن البصمه الخل الاماميه اللي هي فيس انلوك بتشتغل معاك حلوه جدا برضه البصمه الخلفيه بتفتح معاك يا دوب في اجزاء من الثانيه سماعه التليفون سبيكر السماعه الخارجيه ادائها مقبول لكن السماعه بتاعه المكالمات ادائها جيد جدا سعر التليفون بيجي للنسخة الاثنين وثلاثين ذاكرة داخلية مع ثلاثة جيجا رام الفين وخمسمية جنيه النسخة الثانية اربعة جيجا رام مع اربعة وستين ذاكرة داخلية ثلاثة الاف جنيه النسخة الاخيرة النسخة الثالثة اللي هي مية تمانية وعشرين ذاكرة داخلية مع اربعة جيجا رام دي بتيجي بثلاثة الاف وثلاثمية جنيه وزي ما قلت لك خليك في اول نسختين اللي هي اثنين وثلاثين وثلاثة بالفين وخمسمية جنيه اربعة وستين واربعة بثلاثة الاف جنيه بالنسبة لمميزات وعيب التليفون والنقاط القوة في التليفون ده إن بيجي بمنفذ التايب سي اللي هو ده الشاحن بيجي بالتايب سي مش هتلاقي التليفون في الفئة السعرية ديت هيقدم لك تايب سي غير التليفون ده طبعا التليفون بيجي بدقة فول اتش دي وبرضه مش هتلاقي التليفون في الفئة السعرية ديت بيقدم لك فول اتش دي ولا هتلاقي برضه تليفون يقدم لك تصميم زجاجي غير التليفون ده أنا بتكلم في الفئة السعرية ديت التليفون بيجي مع لمبة إشعارات طبعا هي نورها ضعيف. وبتيجي باللون الابيض بس بس كويس ان هي موجوده في شركات ما بتحطهاش خالص عيوب التليفون ان مش بيجمع شحن سريع وده مش شايفه ان عيب عيب ممل ولا حاجه تالت حاجه تاني حاجه التليفون مش مش بيجي معاه سماعه الهاند فري لازم تشتري سماعه مع التليفون الاشعارات بتاعه التليفون ما بتظهرش جنب النوتش ما اعرفش ليه حتى فرد من السيفت كانت بتظهر وتختفي ونفس المشكلة موجودة في الريد منوت ايت الاشعارات لما تدخل تفعلها من جوه وتخرج تاني بتظهر يوتيوب ثواني وتختفي لكن انا مش شايف ان هي مشكلة برضه كبيرة تقييم الشخص للتليفون التليفون ده فعلا بيقدم لك قيمة اكبر بكتير من السعر اللي انت بتدفعه لو مش مشترك في القناة انزل واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدعمنا بلايك السلام عليكم